വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം വിതൗട്ട് യൂസിംഗ് ദ പൈതഗോറസ് തേറം ഷോ ദാറ്റ് ദ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആർ ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈതഗോറസ് തേറം യൂസ് ചെയ്യാതെ ദ ഈ വേർട്ട് ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ വേർട്ടിസസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ പൈതഗോറോസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ അതായത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ഉള്ളത് എ ഡിയിലും രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ലൈനുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ എ ഡിയിലും രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇവിടെ ഒരാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ അടുത്ത ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എം ടു ആണെന്ന് വെച്ചോ എം ടു ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് മൈനസ് വൺ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകളും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറയാം രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റുകൾ അതായത് ഫോർ ഫോറിന് നമുക്ക് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ത്രീ ഫൈവിനെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം ദെൻ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം സി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എ ബിന് നമുക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഒരു സ്ലോപ്പ് ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി എടുക്കാം അതേപോലെ അടുത്ത ബി സി അത് അടുത്ത ഇത് എം ടു ഓക്കെ പിന്നെ എ സി അതെന്താണ് എം ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി എ ബി ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് എക്സ് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ വൺ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ടു ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ദെൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും ചെറിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വൺ ബൈ വൺ എന്താണ് വൺ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ബി സി ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ബി സി ആണല്ലോ ഇതും ഇതിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ബി സി ലൈനിന്റെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ എന്താകും ഇതിപ്പം എക്സ് വൺ ആകും ഇത് വൈ വൺ ആകും ഓക്കെ ഇതെന്താകും അന്നേരം എക്സ് ടു വൈ ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ അപ്പം മൈനസ് ത്രീ കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബി സി ആണ് അല്ലേ അപ്പം ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ പോയിന്റുകൾ ത്രീ
ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും ടൂൻ്റെ ടേബിൾസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ത്രീ സാർ സെയ്റ്റ്സ് ടു ടു സാർ ഫോർ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം കാണും കാരണം കറണ്ട് പോയി എൻ്റെ മക്കൾ സേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബി സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ബൈ ടു ഇനി ഇതേപോലെ അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എ സി ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏടത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർ ഫോർ ദെൻ അടുത്തത് സി ഏടത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് ടു എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താം എച്ച് വൺ വൈ വൺ ദെൻ എച്ച് ടു വൈ ടു ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടിടത്തും നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് സോ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആൻസറിന് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇവിടെ അത് കണക്കാണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ആൻസറിന് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഓക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ മൈനസ് മൈനസ് എൻ്റെയും കട്ടായി പോകും ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ രണ്ട് ലൈനുകളും പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ ബി ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ എ സി ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പും അത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എൻ്റെയൊക്കെയായിരുന്നു എ ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്ലോബ്സ് എ ബി ആൻഡ് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബിയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ അപ്പം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി സിയുടെ സ്ലോപ്പ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈ വൺ എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്റ്റോ സ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകളും എന്തായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആയിരിക്കും എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം എ ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ടു എ സി ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും എ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ദ ഇവിടെ എഴുതാം ദെൻ ബി ഇവിടെ കൊടുക്കാം സി ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് എ ബിയും എ സിയും പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആണെന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം രണ്ട് ലൈനുകൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ലൈൻ ഇതും അപ്പം എ ബി എ സിയും എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ലൈൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഫോർ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ആംഗിളിലാണ് നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയത് അറ്റ് ആംഗിൾ എ ഓക്കെ അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മളോട് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഹെൻസ് പ്രൂഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഈസി അല്ലായിരുന്നു ആകെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ലൈനുകളും നമുക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈനുകൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലാർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു എന്താണ് എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റി ണോ അപ്പൊ കറണ്ട് ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ലൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നം വരെ എന്റെ മക്കൾ ഒന്ന